फ्रेंड्स वेलकम टू द सपना सोम स्कूल यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न माय इंग्लिश बुक एट स्टैंडर्ड एट लेसन द हाउस बिल्डर एंड दिस इज 2.2 हाउस बिल्डर पेज नंबर 31 तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस होल लेसन तर विद्यार्थ्यांना खूप खूप स्वागत आहे तुमचं आज आपण हाऊस बिल्डर हा लेसन बघतोय हाऊस बिल्डर म्हणजे काय घर बांधणाऱ्याला हाऊस बिल्डर असं म्हणतात तर ही स्टोरी एका माणसाची इतकी सुंदर स्टोरी आहे प्रत्येकानं ऐकली पाहिजे दिस इज अ स्टोरी ऑफ मसॉन हा स्टोरी आहे मसॉनची हु वर्क फॉर अ बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टर आणि तो एका बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टरच्या कडे कामाला असतो द मसॉन ऑलवेज स्ट्रो टू डू थिंग्स वर्क टू परफेक्शन स्ट्रो म्हणजे मेड ग्रेट एफर्ट्स म्हणजे अतिशय व्यवस्थितपणा करून ताकद लावून तो काम करायचा मेड ग्रेट एफर्ट तो त्याच्या कामासाठी खूप कष्ट करायचा ॲज सून ॲज अ हाऊस हॅड बीन डिझाईन बाय द आर्किटेक्ट अँड डिटेल्स फायनलाइज बाय द इंजिनियर म्हणजे कधी करायचं आहे सगळं कष्ट की जेव्हा एखादं घर डिझाईन केलं जायचं आर्किटेक्टकडनं आणि ते फायनलाइज केलं जायचं इंजिनियरकडनं कारण कुठलंही घर बांधण्यासाठी आर्किटेक्ट आणि इंजिनियर हे पहिले असतात की जे ठरवतात की काय प्लॅन असतो द कॉन्ट्रॅक्टर वूड सेंड फॉर द मसॉन अँड लिव्ह द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग द हाऊस टू हिम तो काय करायचा कॉन्ट्रॅक्टर की एकदा का आर्किटेक्ट आणि इंजिनियरनं फायनल केलं की मग हा कॉन्ट्रॅक्टर काय करायचा या मसॉनकडे द्यायचा आणि मग तो सगळं इतकं छान करायचा द मसॉन वुड देन विदाऊट वेस्टिंग एनी टाईम स्टार्ट इज वर्क मग काय एकदा का प्लॅन बघितला की मसॉन कामाला लागायचा ही वुड टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन इज वर्क ऑफ बिल्डिंग अँड डू इट विथ फुल डेडिकेशन म्हणजे तो इतका त्याच्यामध्ये समरच होऊन जायचा त्याचं काम इतकं मन लावून करायचा पूर्ण समर्पण द्यायचा डेडिकेशनचा अर्थ काय कमिटेड टू टास्क फॉर ऑर पर्पज म्हणजे तो इतका समर्पित व्हायचा त्याच्या कामाच्या प्रती ही मेड शुअर दॅट ही यूज द बेस्ट कन्स्ट्रक्शन मटेरियल आणि तो इतकी काळजी घ्यायचा की त्या घर बांधण्यासाठी लागणारं साहित्य अतिशय उच्च उत्तम किंवा उच्च क्वालिटीचं पाहिजे ऑफ हाय क्वालिटी द मेजरमेंट्स ऑफ द वॉल डोअरवेज आर्ट्स एक्सेट्रा वेअर परफेक्ट अँड ही गेव्ह अन एक्सलंट अँड अपिलिंग फिनिश मग तो काय करायचा घरासाठी काय लागतं मेन तर दारं खिडक्या किंवा कमानी ह्या सगळ्या कशा पाहिजे एकदम परफेक्ट पाहिजे त्याचा भर असेल त्या गोष्टीवर अपिलिंग फिनिश टू वॉट एव्हर ही बिल्ड तर जे काही करेल ते परफेक्टच करण्यावर त्याचा भर असायचा द ओनर्स ऑफ द न्यू हाऊस इज बिल्ड वुड बी मोर दॅन सॅटिसफाईड विथ द कन्स्ट्रक्शन आणि मग काय ज्याने कोणी ते घर बांधायला काढलं तो इतका खुश व्हायचा त्याच्या कामावरती की विचारताच होय नाही बिकॉज ऑफ द झील डेलिगन्स झील म्हणजे ग्रेट एन्थुझियाझम अँड एनर्जी इन वन्स एफर्ट म्हणजे एखादं काम एखाद्याला दिलं काहींना उत्साह असतो काहींना ओके ओके ठीक आहे चला काम मिळालं करून टाका आणि काही म्हणजे जीव होतात प्राण होतात त्यातला प्रकार होतात झील म्हणजे तो एकदम मन लावून करायचा अँड डेलिगन्स म्हणजे कॉन्स्टंट केअरफुल एफर्ट म्हणजे नुसते प्रयत्न नाही तर ते सातत्यपूर्ण प्रयत्न होते त्याचे म्हणजे उत्साहपूर्व सातत्यपूर्ण प्रयत्न करून तो काय करायचा काम करायचा लॉयल्टी म्हणजे प्रामाणिकपणा अँड पर्सिस्टन्स पर्सिस्टन्स अर्थ आहे कंटिन्युअस एफर्ट म्हणजे सातत्यानं तो काय करायचा दॅट ही डिस्प्लेड इन इज वर्क त्याचं काम कसं असायचं प्रचंड उत्साहानं आनंदानं प्रामाणिकपणानं आणि सातत्यानं केलेलं काम असायचं द मसॉन वॉज इन अ ग्रेट डिमांड अँड फेच्ड गुड बिझनेस त्याला प्रचंड मागणी होती मसॉनला आणि तो काय करायचा फेच फेच म्हणजे खूप त्याला बिझनेस मिळायचा आणि तो हीच कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्याच्या का कॉन्ट्रॅक्टरला खूप पैसे मिळायचे बिझनेस पण मिळायचा सबसिक्वेंटली द कॉन्ट्रॅक्टर रिकम्पेन्स्ड रिकॉम्पेन्स्ड म्हणजे मनी गिवन फॉर इज वर्क डन मग तो काय करायचा तसंच मग तो कॉन्ट्रॅक्टर पण काय करायचा मसॉनला पैसे द्यायचा व्यवस्थित हँडसमली विथ द व्हेरी गुड सॅलरी आणि मग छान पगार द्यायचा तर मसॉनमुळे त्याला एवढा बिझनेस मिळतो एवढ्या लोकांची मागणी होते तो काम द्यायचा He could meet the needs of his family sufficiently without any scarcity. Scarcity म्हणजे काय कमतरता कधी कधी त्यांना पगार मिळत नाही पैसे मिळत नाही मग आपल्याला नीट पुरत नाही सगळा तुटवडा पडतो पण कुठल्याही तुटवड्याशिवाय कुठल्याही कमतरतेशिवाय तो आपल्या घरच्यांचं पोट भरू शकत होता अगदी आनंदानं द मसॉन दस कंटिन्यूड वर्किंग विथ ग्रेट डिवोशन फॉर मेनी इयर्स आणि अशाच समर्पणानं तो अनेक वर्ष काम करत होता टील ही बिकेम अ ग्रँड फादर जोपर्यंत तो आजोबा बन बनला नाही तोपर्यंत तो काम करत होता देन ही डिसायडेड दॅट इट वॉज टाईम टू रिटायर आता प्रत्येक कामाला एक रिटायरमेंटची वेळ असते ना तसं त्याने पण ठरवलं की यार आता आपण आता रिटायरमेंट घ्यायची आपण आता घरी थांबायचं निवांत राहायचं असं म्हणून तो ठरवतो की आता आपण झालं आता आजोबा झालो आपण रिटायरमेंट घेऊया Then he decided that it was time to retire and spend time playing with his grandchildren. आणि नातवंडांसोबत निवांत खेळायचं असं त्यांनी ठरवलं बिंग अ फर्म 
माइंडेड पर्सन ही इन्फॉर्म हिज कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हिज डिसिजन मो तो मन तो कि नहीं मैं आता ठरल है कि माला बिलकुल सुधा काम कराए नहीं है मी सोड़ है काम तू मन तो द कॉन्ट्रैक्टर वॉज व्री डिसहार्टेड मजे डिसहार्टेड में फेल डिसअपॉइंटेड खूब वाइट वाट कॉन्ट्रैक्टर में खूब वाइट वाट ना एवडा चांगला एम्प्लॉय आप जो है ज्यादा अपने काम मिलते तू जा मटल वाइट वाटर ना टू लूज सच एन एक्सलंट वर्कमैन एंड अर्ज द मस ऑन टू कंटिन्यू टू हिज जॉब वो तो अर्ज में तू विनंती करा लगते कि अरे तू कर ना काम अं टू नो ए अवेल तो मत कि नहीं ऑफ नो यूज कि महत्ति होते कि आता इतकी विनंती करूँ सुधा का उपयोग नहीं है द मसॉन हैड मेड अप हिज माइंड एंड रिफ्यूज टू कैरी ऑन मसान मात्र पूर्ण मन मन ठरल कि नहीं मैं काम कराएच नहीं मैं निवान्त रहा है फाइनली द कॉन्ट्रैक्टर कन्विन्स द मसॉन टू बिल्ड वन लास्ट हाउस पेवटी कॉन्ट्रैक्टर मन तो ठीक है का ही नको काम करूँ एक घर तरी तू बनो मैं फिर एक शेवट घर बनो तेजन मग तू नको करूँ काम व लास्ट हाउस ऑन अ ब्यूटिफुल एंड कन्विनियंट साइट तेल इतक सुंदर जागा देते इतकी छान जागा देते मन तो जागे पर तू एक घर बनो एज अ स्पेशल फेवर आ खास फेवर दाखोन द मसॉन अग्री टू डू सो विथ अ ग्रेट रिलक्टंट रिलक्टंट मजे तला काम करना की इच्छा नती एरवी स्वभाव कस दाखला है तो जील डेलिगन्स एंड परसिस्टन्स ने काम करो पत्ता मात्र रिलेक्टंट मजे अनविलिंगनेस इच्छा नसने तेल काम करा इच्छा नौती तो आनंदी नौता द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड आ बंदकाम सुरू चल इट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुली डिजाइंड हाउस टू बी बिल्ट ऐट अ सॉट आफ्टर लोकेशन इतकी सुंदर जागा मिला होती और खूब छान डिजाइन के घर होते जे कि आधी कॉन्ट्रैक्टर तला डिजाइन के घर दयाच मग तो बंदाच घर डिजाइन के काम हाउ एवर द मसॉन कूड नॉट पुट हिज माइंड एंड हार्ट इन हिज वर्क पा काम मात्र तो मसॉन च मन और हृदय नस मैं नहीं कराए काम यार मैं घरी निवान्त रहा है ही डिड हिज वर्क वेरी रफली एंड मैं तेज काम इतक बेकार पद्धति चाल केयरलेसली रफली केयरलेसली इतक निष्काजीपण खराब काम चाल विदाउट इंटरेस्ट एंड और डेडिकेशन मजे कुछ ही रस नौता काम समर्पण नौत विषयी इवन द बिल्डिंग मटेरियल यूज वॉज ऑफ लो क्वाटी और इतका क्वाटी की कालजी करना मसान का ही तेजर लक्ष दिल नहीं बट ही डिड नॉट केयर एंड तरह ती परवा नौती ही सीम्पली वॉन्टेड टू कम्प्लीट द जॉब इन हेस्ट एंड फाइनल रिटायर तेल इतकी घाई होती थे काम कम्प्लीट कराएँ तेरा रिटायर वैसे हो तो द हाउस वॉज रेडी अर्लियर दैन एक्सपेक्टेड आते घर इतक पटकन तैयार कारण तक डेडिकेशन दाखिल गए नहीं ना वेरी रफली मेड स्ट्रक्चर आ इतक बकवास काम के होते वीक वॉल्स अशा कमजोर वॉल होत पुअर फिनिशिंग होते एंड डीड नॉट लुक ऐज गुड ऐट ऑल ऐज डिजाइन जस डिजाइन के होते जस दिस नौत यट द मसॉन डीड नॉट केयर एंड तेल मसॉन में तक घेण देना पौत ही इन्फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टर दैट द हाउस वॉज रेडी एंड ही वॉज वेटिंग टू हैंड ओवर द कीज टू हिम आणि तो वाट बग होता कि आता घर तैयार जाए हे चाव्या घया और माला मोक करा द कॉन्ट्रैक्टर अराइव्ड कॉन्ट्रैक्टर आला ऐट साइड ही हैड अ फाइल ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट्स इन हिज हैंड एंड द कॉन्ट्रैक्टर हाथा मे लीगल डॉक्यूमेंट की फाइल होती द मसॉन हैंडेड ओवर द न्यू हाउस कीज टू हिम मसन ने घर के चावे दिल बट द कॉन्ट्रैक्टर डीड नॉट स्टे फॉरवर्ड टू एंटर द हाउस पॉन्ट्रैक्टर का घर आला नहीं टू सी इट इन स्टेट विथ अ ब्रॉड स्माइल ही हैंडेड ओवर द फाइल अलॉन्ग विथ अ हाउस कीज टू द मसॉन एंड सेड बीमिंग हैप्पीली टोन बीमिंग विच इज स्पाइलिंग विथ अ ग्रेट जॉय तो कॉन्ट्रैक्टर इतका खुश होता तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या होता बगा देर आर द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस न्यू हाउस इन युअर नेम द हाउस इज युअर्स आई हैड प्लैन इट ऐज अ गिफ्ट फॉर यू मजे तो कॉन्ट्रैक्टर ने तो घर तो मसान लिफ्ट कराए ठरल हो इकड़े मात्र मसान शेवटे काम मेजे आजपर्यंत आयुष्यभर जे मनापासन के लिए काम मसान के होते विलिंगली के होते डेडिकेशन ने के लिए शेवटे काम मात्र इतक बकवास के होता अनविलिंगली के होता केयरलेसली के होता रफली के होते काम आते घर जे ज्यादा फिनिश नौता घर तला गिफ्ट मिलाल हो सो अभी सगी गोष है हि हाउस बिल्डर की तो ये का प्रश्न विचार ले प्रश्ना की उत्तर मैं तुम्हारा वर्कशॉप के वीडियो में देते तो योरीत अपने एक कहते को ही काम कराए मनापासन करा तो रिजल्ट एक तो तुम्हार फायदा जाए पोटा कभी जा रही नहीं तुम्हें मनापासन काम के लिए नहीं तो कभी फायदा हो शकत नहीं खूब छान स्टोरी है तुम्हारा ही स्टोरी आवड़ी अल हाउस बिल्डर की तो नक्की वीडियोलाइक करा शेयर करा मित्रमित्रिणना और सपना जूम स्कूलिंग चैनल सब्सक्राइब करा धन्यवाद